ఎట్లా చేయాలి వెనిగర్ సో ప్యూర్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ చేయడానికి యాపిల్ జ్యూస్ తీసుకోండి కోల్డ్ ప్రెస్ యాపిల్ జ్యూస్ అయితే మంచిది మిక్సీలో వేస్తే కొంచెం హీట్ వల్ల మైక్రోస్ చచ్చిపోతుంది సో కోల్డ్ ప్రెస్ యాపిల్ జ్యూస్ కోల్డ్ ప్రెస్ జ్యూసర్ ఉంటే లేదు అంటే నేనేం చేస్తాను తురిమేసి తురమడానికి కూడా నా దగ్గర సిరామిక్ గ్రేటర్ ఉంది ఎందుకంటే మెటల్ ఆక్సిడేషన్ కావద్దు అని లేదు అంటే కొంచెం దంచి రుబ్బురాయిలు వేయండి స్టోన్ రుబ్బురాయిలు విత్తనాలు తీసేసి పొట్టు తీసేసి రుబ్బురాయిలు వేస్తే మెత్తగా ఉప్పుతుంది క్రంచీ యాపిల్స్ ఉండాలి డెలిషా వెరైటీ అయితే మీకు జ్యూస్ రాదు క్రంచీ యాపిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్టార్చీ కాకుండా క్రంచీ యాపిల్స్ రుబ్బురాయిలు వేస్తే మంచి ఫైన్ పేస్ట్ అవుతుంది వడగట్టండి జ్యూస్ వస్తుంది ఫైబర్స్ కొంచెమే ఉంటాయి వెళ్ళిపోతుంది ఆ జ్యూస్ని ఒక సీసాలో వేసుకోండి గ్లాస్ బాటిల్ ఇస్ మస్ట్ గ్లాస్ బాటిల్ ఎంత వేస్తారు అంటే కొంచెం ఎయిర్ గ్యాప్ వదిలేసి ఇంతవరకు వేయచ్చు వేసేసి ఏ టైట్ మూత పెట్టేసేయండి ఏ టైట్ మూత పెట్టేసి త్రీ మంత్స్ ఉంచాలి ఫస్ట్ మంత్లో డైలీ ఓపెన్ చేయాలి మూత ఓపెన్ చేసేసి గ్యాసెస్ రిలీజ్ చేసేసి మళ్ళీ టైట్ పెట్టాలి షేక్ చేసే అవసరం లేదు జ్యూస్ కాబట్టి డైలీ ఫస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ మంత్ థర్టీ డేస్ చేయాలి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మంత్ అట్లా పెట్టేసేయాలి త్రీ మంత్స్ తర్వాత వెనిగర్ తయారైపోతుంది సో ఏమవుతుందంటే మైక్రోబ్స్ ఫస్ట్ ఈస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ మంత్లో మీకు వైట్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది అది చూసి భయపడద్దు అది ఈస్ట్ గుడ్ ఈస్ట్ బ్లాక్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు అది ఖరాబ్ అయినట్టు ఏదో మిస్టేక్ అయింది సో ఫస్ట్ మంత్ డైలీ చేయాలి మళ్ళీ డైలీ చేయడం ఇబ్బంది అంటే ఫస్ట్ టెన్ డేస్ గ్యాసెస్ ఎక్కువ వస్తాయి ఫస్ట్ టెన్ డేస్ మాత్రం చేయండి తర్వాత సెకండ్ వీక్లో థర్డ్ వీక్లో ఫోర్త్ వీక్లో సెకండ్ వీక్లో ఆల్టర్నేట్ డే చేయండి థర్డ్ వీక్లో టూ డేస్కి ఒకసారి ఫోర్త్ వీక్లో త్రీ డేస్కి ఒకసారి చేసినా చాలు ఎందుకంటే గ్యాసెస్ తక్కువ ఉంటాయి కానీ ఫస్ట్ మంత్ మాత్రమే గ్యాసెస్ రిలీజ్ చేయాలి సెకండ్ థర్డ్ మంత్ ఏ టైట్గా పెట్టండి సరిపోతుంది త్రీ మంత్స్ తర్వాత కానీ టచ్ అవ్వట్లేదు కదా యాక్చువల్లీ ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ లేవు ఇప్పుడు మెటల్ మెటల్ అయినా పర్వాలేదు బట్ ఏ టైట్ ఉండాలి టిల్ చేస్తే లీక్ కావద్దు ఇప్పుడు కొన్ని కంటైనర్స్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఏ టైట్ అదే ఏ టైటే ఇవన్నీ కాకపోతే ఇది మెటల్ బెటర్ సో టచ్ అవుతే మాత్రం ఆక్సిడేషన్ అది ఏమవుతుంది మెటల్ కూడా కొరోడ్ అవుతుంది ప్లాస్టిక్ కూడా లీచ్ అవుతుంది సో అదొకటి చూసుకోవాలి సో ఉల్టా చేస్తే కారొద్దు ఉల్టా చేసినప్పుడు కారొద్దు అది ఇంపార్టెంట్ త్రీ మంత్స్లో ఫస్ట్ మంత్ ఈస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది సెకండ్ మంత్ దట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు ఆల్కహాల్ కానీ ఆల్కహాల్గా మారదు ఆ ప్రాసెస్లో వేరే మైక్రోబ్స్ ఏం చేస్తాయి దాన్ని అస్టిక్ యాసిడ్గా థర్డ్ మంత్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో అస్టిక్ యాసిడ్ ఈస్ అ వెరీ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ దాంట్లో మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి డార్మెంట్ స్టేట్లో అంటే తపస్సు చేసే ఋషులు తపస్సు చేసే స్థితిలో ఉంటాయి అన్నమాట స్టేబుల్ స్టేట్ అంటారు దాన్ని అది అట్లాగా ఉంటాయి సో మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో అవి యాక్టివ్ అవుతాయి మైక్రోబ్స్ మన బాడీలో వెళ్తాయి సో అప్పటి వరకు యాక్టివ్ ఉంటాయి అవి దానికి షెల్ఫ్ లైఫ్ లేదు లైక్ అరిష్టాస్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడూ ఖరాబ్ కావు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు కూడా ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటాయి ఐడియల్ కండిషన్ రైట్ ఐడియల్ కండిషన్ డైరెక్ట్ ఎండలో పెట్టద్దు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇవి అబ్జర్వ్ చేశారు కదా ఇవన్నీ నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఎక్కువ హీట్లో ఉండి మీకు అరోమా తగ్గింది స్మెల్ లేదంటే అసలు ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ వరకు స్మెల్ వస్తుంది ఒరిజినల్ బ్యాచ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఇవి కూడా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి ఇదే తగ్గింది స్మెల్ అంటే చూడండి ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ మంత్ తర్వాత సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మంత్లో మీకు అది కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఈ త్రీ మంత్స్ ఆల్ అయితే ఇప్పుడు జ్యూస్ చేయాలి అండ్ జ్యూస్ చేయకుండా చేయాలి అంటే కూడా చేయొచ్చు యాపిల్ ముక్కలు చేయండి దాంట్లో నీళ్ళు వేయాలి డైల్యూషన్ అవుతుంది వాటర్ వేసేసి సేమ్ అదే మెథడ్లో చేయొచ్చు అర్థమైంది కదా ఇది యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అది మార్కెట్లో ఉంది సిమిలర్లీ యూ కెన్ మేక్ హోమా గ్రానేట్ వెనిగర్ ఆమ్లా వెనిగర్ జింజర్ వెనిగర్ చిల్లీ వెనిగర్ అన్ని వెనిగర్స్ చేయొచ్చు కానీ మనకు వెనిగర్స్ అవసరం లేదు వెనిగర్ మనకు మినరల్స్ కావాలి బేసికలీ వెనిగర్ ఏంటంటే స్టేబుల్ కంపౌండ్ జ్యూస్ స్టేబుల్ అంటే షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉండదు కాబట్టి వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ ఇట్ వెనిగర్ సో నవ్వు ఏం చేయాలి అంటే వెనిగర్ ఒకసారి చేసేసి ఆ వెనిగర్ని దీంట్లో వేస్తే ఇది షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది వెనిగర్గా మారదు అట్లా ప్రిజర్వ్ అయి ఉంటుంది కానీ సపోజ్ ఆమ్లా వెనిగర్ చేసాము యాపిల్లో వేసాను ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవుతాయి మళ్ళా టేస్ట్ చేంజ్
సేమ్ అదే మెథడ్లో ఫర్మెంటేషన్ చేసి పెడితే త్రీ మంత్స్లో ఫర్మెంటేషన్ అవుతుంది సో ఏదైనా సరే ఫర్మెంటేషన్ త్రీ మంత్స్ కదా తొందరగా కావాలి అంటే పాత తోడు వేస్తే ఇప్పుడు నేను పాత తోడులాగా వేస్తే త్రీ మంత్స్ అయ్యేది థర్టీ డేస్లో ఫార్టీ డేస్లో అయిపోతుంది ఎంత తోడు వేయాలి అంటే వన్ రేషియో అంటే ఇప్పుడు ఒక లీటర్లో ఒక వన్ టెన్త్ రేషియో అయ్యాలి తోడులాగా అంటే హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అయ్యాలి సో ఇప్పుడు జాగ్రీ వెనిగర్ చేయడానికి తోడు మన దగ్గర లేదు సో స్టార్టింగ్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే జాగ్రీ బెల్లం నీళ్ళల్లో కలిపేసి షుగర్ కేన్ జ్యూస్ తోడులాగా వేయాలి ఎంత హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ జాగ్రీ షుగర్ కేన్ ఐ మీన్ జాగ్రీ సిరప్కి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ జ్యూస్ వేస్తే గ్యాసెస్ వస్తాయి ఫస్ట్ ఎందుకంటే దాంట్లో జీవం ఉంది షుగర్ కేన్ జ్యూస్లో లైఫ్ ఉంది జీవం ఉంది మెల్లగా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయి అని వెనిగర్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి వన్ లీటర్ వాటర్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ జాగ్రీ ఫస్ట్ వెనిగర్కి మాత్రం త్రీ మంత్స్ పడుతుంది అది తోడులాగా వేస్తే వన్ మంత్ ఫార్టీ డేస్లో అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు జాగ్రీ వెనిగర్ చేశారనుకోండి అది కామన్గా అన్నిట్లో వేయచ్చు సో ఏదైనా వెనిగర్ చేయాలి అంటే అప్పుడు అన్నీ కూడా షుగర్ కేన్ జ్యూస్ లైఫ్ ఉంటుంది కల్చర్ లాగా అవసరం లేదు తొందరగా అయిపోతుంది తొందరగా కావడం ఫిఫ్టీన్ డేస్ అన్నా వస్తాయి గ్యాసెస్ ఐడల్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ షుగర్ కేన్ జ్యూస్ ఒక లీటర్ జాగ్రీ సిరప్లో జాగ్రీ సిరప్ అంటే వన్ లీటర్ నీళ్ళలో ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ జాగ్రీ అంటే హాఫ్ కేజీ ఉంది ఉంది అందుకనే నేను డీటెయిల్ స్కిప్ చేస్తున్నాను నోట్స్లో అంటే మీకు ఫస్ట్ అర్థమైతే అది చదివినప్పుడు అర్థం అవుతుంది జాగ్రీ మెయిన్ సో దాన్ని అన్నిట్లో తోడలాగా వాడుకోవచ్చు అయితే ఒక్క నిమిషం జాగ్రీ వెనిగర్ చేశాక జాగ్రీ కల్చర్ చేయాలి వెనిగర్ చేయడానికి జాగ్రీ వెనిగర్ తోడలాగా వేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఈ జ్యూస్ని పుదీనా ఉంది కదా అది ప్రిజర్వ్ చేయాలి లేదు అంటే అట్టుపండు ఉంది అది ప్రిజర్వ్ చేయాలి దానికి ఏం చేయాలంటే జాగ్రీ కల్చర్ చేయాలి మీ అప్పుడు అది లేదు ఇది కొత్త రీసెర్చ్ సో జాగ్రీ కల్చర్ చేయడానికి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే థిక్ జాగ్రీ సొల్యూషన్ అంటే జాగ్రీలో కొన్నే నీళ్ళు వేయాలి బెల్లంలో తేనె కన్సిస్టెన్సీ తేవాలి అంటే కొన్నే వాటర్ ఎంత వాటర్ పడుతుందో చూసుకొని తేనె కన్సిస్టెన్సీ చెక్ చేసి దాంట్లో ఒక్క చెంచా జాగ్రీ వెనిగర్ అయ్యాలి వేసేసి బట్ట కట్ పెట్టాలి సెవెన్ డేస్ తర్వాత స్మెల్ చేసినా కానీ టేస్ట్ చేసినా కానీ హనీ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది హనీ లాగా లైఫ్ ఉంటుందండి ఆ జాగ్రీ కల్చర్ ఈ మింట్ దు మింట్ దాంట్లో వేరే చెప్పాను కదా దాంట్లో వేస్తే ప్రిజర్వ్ అయిపోతుంది సో నేనేం చేశానంటే లాక్టోబ్యాక్టీరియస్కి ఒక ఇండిజినస్ మై సారీ ఐఎంఓ అంటారు మనం పర్మాకల్చర్లో చదువుకున్నాం అప్పుడు చెప్పాను కదా మామూలుగా వైల్డ్ కల్చర్ ఇండిజినస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు ఫారెస్ట్ కల్చర్ సో ఫారెస్ట్లో పెట్టేసి ఒక బ్యాంబూ స్టిక్లో వండిన అన్నం హాఫ్ కుక్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ రైస్ పెట్టి ఆ బ్యాంబూని హాఫ్ చేయాలి లేదంటే ఉడన్ బాక్స్ దాంట్లో పెట్టేసి దానికి ఒక రేషియో ఉంది ఐఎంఓ అంటే మీరు నెట్లో చూడొచ్చు పైన థర్టీ పర్సెంట్ వదలాల స్పేస్ మైక్రోబ్స్ కోసము అది ఒక అడవిలో ఏ అడవి అంటే ఇవాళ రేపు యూక్లిప్టస్ అట్లా కాదు అడవి డైవర్సిఫైడ్ అడవి దాంట్లో తేమ ఉన్న ప్రదేశంలో పెట్టాలి పెట్టేసి వచ్చేయాలి త్రీ డేస్ తర్వాత సెవెన్ డేస్ తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు దాంట్లో కలర్ కలర్ అన్నీ వస్తాయి అదంతా లాక్టోబ్యాక్టిలస్ డైవర్సిఫైడ్ మైక్రోబ్స్ అవన్నీ గుడ్ బ్యాక్టీరియా మనం చూస్తే భయపడతాము కానీ అదంతా మైక్రోబ్స్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా అది యాక్చువల్లీ సాయిల్ ద్వారా చెట్టు ద్వారా మనకు వస్తుంది బట్ ఇప్పుడు ఇవా ఈ కండిషన్లో అది తీసుకొని జాగ్రీ సిరప్లో ఇనాక్లేట్ చేసి టెన్ డేస్ ఆ దాన్ని మళ్ళా జాగ్రీ కల్చర్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా నేను చేస్తాను ఇవన్నీ మీకు కాంప్లికేషన్ సో మీకు సింప్లిఫై చెప్తున్నాను జాగ్రీ వెనిగర్ షుగర్ కేన్ జ్యూస్ చేసుకొని చేయడము సో నేను వాడే కల్చర్స్లో అవన్నీ ఉంటాయి సో అది నేను మామూలుగా కల్చర్ ఇవ్వాలి అంటే నేను కూర్చొని తయారు చేసి అందరికీ ఇవ్వాలి అంత టైం లేదు నాకు సో సింపుల్గా మీరే చేసుకోవడానికి జాగ్రీ వెనిగర్ ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు వెనిగర్ బేసికలీ దాంట్లో న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి ప్రిజర్వేషన్ అయితే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అది అసిటిక్ కదా అస్టిక్ యాసిడ్ కదా సో ఎక్కువ తీసుకోలేము సో వెనిగర్ అసిడిక్ అయింది మళ్ళ మనకి ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుంది బాడీలో తీసుకుంటే యాసిడ్ కదా బాడీలో తీసుకుంటే ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుంది అసిడిటీ ఎట్లా తగ్గిస్తుంది ఒబెసిటీ ఎట్లా తగ్గిస్తుంది అంటే బాడీలో పిహెచ్ పిహెచ్ బ్యాలెన్స్ అనేది హోమోస్టాసిస్ అనేది ఒక 
మెథడ్ ఉంది ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఏమవుతుందంటే బాడీ విల్ ట్రై టు బీ ఇన్ అ న్యూట్రల్ స్టేట్ ఆల్వేస్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అయినా అది సర్దుకొని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు అందుకనే మనకి చాలా మటుకు డిజీజెస్ అన్నీ అడ్వాన్స్గా తెలుస్తుంది అంటే ముందటి నుంచి సిమ్టమ్స్ మనం ఇగ్నోర్ చేస్తుంటాము బట్ ఒక లేటర్ స్టేజ్లో అవన్నీ ఎక్కువ వస్తుంటాయి సో ఈ హోమోస్టాసిస్లో పిహెచ్ అసిడిక్ అవుతుంది స్ట్రెస్ వల్ల ఫుడ్లో న్యూట్రియన్స్ అది ఇవ్వకపోవడం వల్ల వాటర్లో న్యూట్రియన్స్ లేవు అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల బ్లడ్ అసిడిక్ అవుతుంది సో దానికి నిమ్మకాయ ఉంది కదా అసిడిక్ అయినా కానీ విపాక అంటే డైజెషన్ తర్వాత అల్కలైన్ అవుతుంది సో రా ఫుడ్స్లో అల్కలినిటీ ఉంది కుక్డ్ ఫుడ్ ఎప్పుడైతే వండుతామో అసిడిక్ అవుతుంది ఫుడ్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా వండింది అసిడిక్ అవుతుంది సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే వెనిగర్స్లో మీరు వంట చేయట్లేదు మైక్రోబ్స్ వంట చేసి పెడుతున్నాయి అసిడిక్ అవుతుంది బట్ దాంట్లో మినరల్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో ఆ మినరల్స్ బాడీకి సప్లై అవుతుంది ఒకవేళ అది సప్లై చేయకపోతే శరీరం నుంచి తీసుకుంటుంది కాల్షియం డిప్లీషన్ అందుకనే అవుతుంది సో అక్కడ కాల్షియం డిప్లీషన్ అవుతుంది ఇంకో చోట కాల్షియం ఎక్సెస్ అది తీసుకొని వన్ పర్సెంట్ వాడేసి మిగతా వదిలేస్తుంది శరీరం అది కాస్త పోయేసి కిడ్నీ స్టోన్ గాను లేదంటే లివర్లో స్టో స్టోన్ లివర్లో కూడా స్టోన్స్ ఉంటాయి అన్ని అన్ని ఎక్కడెక్కడైతే ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో అందుకని మనం మినరల్స్ సప్లై చేయాలి బాడీకి సో ఇవన్నీ మెథడ్స్ చెప్పిన కదా ఇదొక మెథడ్ సో ఇది మనం తీసుకున్నప్పుడు యాజ్ అ థెరపీ మినరల్స్ బాడీకి ఇస్తాము అప్పుడు బాడీలో డిప్లీషన్ కాదు కానీ యాజ్ అ థెరపీ ఆర్థరైటిస్ ఎవరికైతే ఉందో రిమటిజం ఎవరికైతే ఉందో వన్ వీక్లో వాళ్ళకి అసిడిటీ నొప్పులు ఇవన్నీ మాయమైపోతాయి వన్ వీక్ తర్వాత నొప్పులు వస్తాయి దానికి భయపడద్దు అది డిటాక్సిఫికేషన్ సిమ్టమ్ ఏమవుతుంది అంటే వన్ వీక్లో మీరు బాడీ డిప్లీషన్ అవ్వట్లేదు అది రెగ్యులేట్ అవుతుంది తర్వాత అదర్ రీజన్స్లో కూడా మినరల్స్ సప్లై చేయాలి సో అక్కడ క్యాల్సిఫికేషన్ అవుతుంది సో అక్కడ ఆ క్యాల్సిఫికేషన్ తీసేసి మినరల్స్ అంటే కాల్షియం హార్డ్ అయిపోయింది బేసికలీ ఏదైతే స్థాయిలో ఉండాలో అది లేదు రాళ్ళలాగా తయారవుతుంది అక్కడ రప్చర్ అవుతుంది నొప్పి అవుతుంది సో అది కరిగించి ఫ్రెష్ కాల్షియం నింపాలి సో ఆ ప్రాసెస్లో మళ్ళీ పెయిన్ అవుతుంది వన్ వీక్ టెన్ డేస్ తర్వాత ఈ థెరపీ చేస్తే వెనిగర్స్ తీసుకుంటే నొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది అది టెన్ డేసే ఉంటుంది వన్ వీక్ టెన్ డేసే నొప్పి ఉంటుంది తర్వాత నొప్పి మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది అంటే ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో యాజ్ అ డోస్ థర్టీ ఎంఎల్ త్రీ టైమ్స్ అ డే వెనిగర్ తీసుకుంటే ఈ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కానీ ఇవన్నీ వెనిగర్స్ కానీ తీసుకుంటే వన్ వీక్ టెన్ డేస్ తర్వాత నొప్పి వస్తుంది అది నార్మలే అది ఏం కాదు మళ్ళీ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో తగ్గిపోతుంది ఎన్ని రోజులు తీసుకోవాలి అంటే థర్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ తీసుకోవాలి టెన్ డేస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి మళ్ళీ ఫార్టీ డేస్ తీసుకోవాలి టూ డోసెస్ సరిపోతాయి మ్యాక్సిమం త్రీ త్రీ అడ్మిషన్స్ చాలా మీకు ఫస్ట్ ఫార్టీ డేస్లోనే మీకు చాలా రిలీఫ్ అయిపోతుంది ఈ ఏవైతే జాయింట్ పెయిన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయో అవన్నీ మాయమైపోతుంది సో మొత్తం ఫామ్ కావడానికి మీరు లైఫ్ స్టైల్ కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఒట్టి ఇది దిస్ ఇస్ ఓన్లీ అ రెమెడీ థెరపీ సప్లిమెంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఫుడ్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ సప్లిమెంట్ రెమెడీ సో ఇది ఒకటి తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు యాజ్ అ థెరపీ తీసుకోవచ్చు డైల్యూషన్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఫార్టీ డేస్ టెన్ డేస్ ఆపి మళ్ళీ ఫార్టీ డేస్ సో తగ్గుతుంది మోకాల నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి అసిడిటీ తగ్గుతుంది మోకాల నొప్పులు తగ్గుతాయి హార్ట్లో బ్లాక్స్ వెళ్ళిపోతాయి ఒబిసిటీ తగ్గుతుంది అందుకనే మన నేటివ్ ఫుడ్తో చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇదే ఆమ్లతో చేసుకోవచ్చు అండ్ నేనేం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు వెనిగర్ కూడా చేసుకునే అవసరం లేదు వెనిగర్ ఒక్కసారి చేసుకున్నాక అది మీరు ఫ్రెష్ జ్యూసెస్లో వేసుకుంటే అది ఇంకా వెనిగర్గా కాదు ఆ మినరల్స్ వస్తాయి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అట్లని కాన్సన్ట్రేటెడ్ తాగే అవసరం లేదు డైల్యూషన్ చేసుకునే తాగాలి బట్ మోర్ అబ్జర్వబుల్ మినరల్స్ వస్తాయి ఫ్రెష్ జ్యూస్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి